ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ട്രിപ്പ് ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര മൂന്നാറിലേക്കാണ് മൂന്നാർ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനും മൊട്ടവടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഓട്ടോ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സമയം രാവിലെ അഞ്ച് മണിയായിട്ടുള്ളൂ നേരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര തുടങ്ങി അടിമാലി കഴിഞ്ഞ് കൂമ്പൻപാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തി അപ്പം ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വരികയാണ് ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയാണ് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ എത്തണേന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആബി അപ്പ ഉടക്കിയത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭയങ്കര തന്നാണ് ആബി കരിപ്പായേക്കാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ എത്തണേക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല കോടയാണ് നല്ല വെയിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കെട്ട് ക്യാരറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആണ് അപ്പം അവർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതില്ലേ ഇത് തോരം വെച്ച് കഴിക്കാം നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ഫീസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇവിടേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇറക്കം പോലെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പയ്യന്മാര് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് അവര് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം എൻജോയ്മെന്റ് പല രീതിയിലാണല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പോ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലെ ലാസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തി ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ സൈഡൊക്കെ മൊത്തം കെട്ടി തിരിച്ചേക്കാണ് ഇനി ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി പേര് ഇവിടേക്ക് വരണുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാർ വന്ന കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഈ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും കോടയുണ്ടാവും അപ്പം അത് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണത് നല്ല തണുപ്പും ഇപ്പോൾ വെയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർക്കും യാത്ര ക്ഷീണം അങ്ങനെ തോന്നില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ആ ഒരു തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ വരണം പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ വരണം കാരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കണതൊക്കെ നല്ലതാ ആദ്യ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി പോകണുണ്ട് പറഞ്ഞതാ കയറി പോകണാണ് ഇഷ്ടം വാച്ച് ഡോറാണ് ബാക്കി കാണുന്നത് ഇതിപ്പോ മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടി അടച്ചിട്ടേക്കാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാണ് ഇത് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ അനുസരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ വ്യൂ പോയിന്റില് ടെന്റ് സ്റ്റേ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യണത് നൈറ്റ് ഒരു എട്ട് മണി തുടങ്ങി രാവിലെ എട്ട് മണി വരെ അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് രാത്രി ഫുഡും രാവിലെ ഫുഡും ബാക്കി ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറി ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ വട്ടവടയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് പാമ്പാടും ചോല നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ എൻട്രൻസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വട്ടവടയ്ക്കുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരും വണ്ടി നമ്പറും എല്ലാം സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം കാടാണ് അതാണ് പാമ്പാടി ചോല നാഷണൽ പാർക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്താനോ ഒന്നും പാടില്ല മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് വട്ടവടയിലേക്ക് പോണ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു ഗാർഡനാണ് നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട് നമ്മള് വട്ടവട എത്തി വട്ടവടയുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും കൃഷിക്കാരുടെ വില്ലേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് തോന്നും കാരണം ഇവരുടെ ഒരു കൃഷിയുടെ രീതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ ഇവിടെ കണ്ട തട്ട് തട്ടായിട്ടാണ് കൃഷി ഇപ്പം
ഇവിടെ <laughs> <laughs> ഇതാണ് ഗോതമ്പ് പാടം കണ്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് അടുത്ത് കാണുന്നത് ഇത് ഇത് കൊയ്തെടുക്കാറായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി കളർ മാറും ഇനി കളർ മാറും കളർ മാറി ഈ കളർ ആവും ഈ കളർ ആകും ഈ കളർ ആ ഇത് ഫുള്ള് ഈ ബ്രൗൺ പോലത്തെ ഒരു കളർ ആവും ഇത് വലച്ചിട്ടില്ല ഈ പച്ചപ്പുള്ളത് ഇനി ആവാനുണ്ട് ഇതിനുള്ളില് കിട്ടുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മളതിന്റെ ഉള്ളില് കായാണ് കാണാറുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് വന്നേക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറി ഫാമിലാണ് അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ കണ്ട ഇതാണ് സ്ട്രോബെറി അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് ചെറുതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞതേ ഇത് നാടനാണ് നാടൻ ആ ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിലാണ് അത് വലുതാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് പറിച്ചോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് ഇതിന് വെറുതെ കഴിച്ചാ മതിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി കഴിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പുളിയോട് കൂടി ഒരു മധുരം കിലോ നാനൂറ് രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില ആബി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട സ്ട്രോബെറി ഇവര് ഇവിടുന്ന് പറിച്ചെടുത്തേക്കുന്ന സ്ട്രോബെറി ആണിത് കണ്ട ഇത് കണ്ട ഇത് സ്ട്രോബെറി വൈനാണ് ഇവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഫാമിൽ നിന്ന് പറിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സൂര്യകാന്തി ആയിരുന്നു ഇപ്പോ സൂര്യകാന്തി എല്ലാം പോയി ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ഇനി മഴ തുടങ്ങണം ജൂൺ മാസം ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് സൂര്യകാന്തിയും നല്ല പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് ചേച്ചിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു കിലോ ഗ്രീൻ പീസ് വാങ്ങി കണ്ടോ ഒരു കിലോ ഗ്രീൻ പീസ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഇത് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോ നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നെ പോവാണെങ്കി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോട്ട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറങ്ങി കോവിലൂർ തന്നെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ചിലന്തിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മള് വണ്ടി പോകില്ല നടന്ന് വേണം പോകാനായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് നേരെ കറങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന കോവിലൂർ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഞങ്ങളിപ്പോ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് മൂന്നാർ തന്നെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ റൂട്ട് പോവാണ് ആ ഞങ്ങളിപ്പോ കോവിലൂരിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ചായക്കടയാണ് ചായ പിടിക്കും വരും അപ്പൊ കടയിലെ ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇനി കാണാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഓഫ് റോഡാണ് ഇവിടുന്ന് ടൗണിൽ നിന്ന് തന്നെ ജീപ്പ് കിട്ടും ജീപ്പ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ പല പാക്കേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അത് കിട്ടും അവര് പിന്നെ ഓപ്പൺ ജീപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി വരാം അങ്ങനെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി പോകുന്നത് അധികം അങ്ങനെ വ്യൂ പോയിന്റുകൾ ഇല്ല അല്ലാതെ ഉള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്ടർ ഫാൾസ് പിന്നെ തട്ടാമ്പാര വ്യൂ പോയിന്റ് പിന്നെ കടവരി വ്യൂ പോയിന്റ് പിന്നെ ട്രൈബൽസ് ഏരിയ മുറുവാൻകുടി കുടലാർകുടി വ്യൂ പോയിന്റ് ട്രൈബൽസ് ഏരിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ചിലന്തിയാർ വാട്ടർ ഫാൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ചെല്ല
ഈ നമ്മുടെ കുടയ്ക്കാൻ സൂസൈറ്റ് പായൻ്റെ കാളും മെച്ചമുള്ള ഏരിയ നമ്മള് തട്ടാമ്പാറ 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 ഭാഗത്തേക്ക് ചെയ്യും അതെവിടെ നിന്നൊരു അഞ്ച് എട്ട് കിലോ എട്ട് കിലോ പിന്നെ നല്ല ഓഫ്റോഡാ പാറയിൽ കൂടെ കയറി പോകും അങ്ങനെ ജീപ്പ് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാക്കും ഭാഗത്ത് കുറച്ചുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഈ ഭാഗം ടോപ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മൂന്നാറിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയുള്ളൊരു തേയിലത്തോട്ടാണത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാർ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ മട്ടവടം വരെയെങ്കിലും വരാൻ നോക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ മാട്ടുപ്പട്ടി ഡാം വരെയോ എക്കോ പോയിന്റ് വരെയോ വന്നിട്ട് മൂന്നാർ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനും മട്ടവടം വേണ്ടി ആറ് സെയിം റൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ പോവുക നമ്മളിപ്പോൾ കുണ്ടള ഡാമിലെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദീപക് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം അത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടറിയാം ആദി കയറിയില്ല ആദിക്ക് പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറിയിട്ടില്ല അത് ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടാൾക്കും ഒരു കുട്ടി കൂടിയും മുന്നൂറ് രൂപയാണ് റേറ്റ് അരമണിക്കൂറിന് പെഡൽ ബോട്ട് തിരിച്ച് മൂന്നാറെത്തി ഇപ്പോൾ ടൗൺ ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സമയം ഒരു ആറ് മണിയായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നല്ല ഉറക്കമായി അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ ആലുവയ്ക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ